はいどうも皆さん、こんにちは。あなたです。あなたのバススクリアとなりました。いや、ということですね。さあ、今回ですね、えー、ちょっと非常に多く DM を、DM リクエストをいただいているというところがありまして、えーと、<笑>山海くんですということでね、今山海くんの話題がちょっとポコポコと出てきているというところでございまして、まあ、あなたくん、あなたくんじゃない、山海さん、山海さん、あなたさん、この件について、どう思いますかという、結構リクエストをいただいておりまして、というのも、あの、チャンネルで知ってる人は知ってると思うんですけど、山海さんってよく僕のチャンネル、山海くん、僕のことをたまに紹介してくれたりとか、まあコメントをくださったりとかしていて、お互いにこう YouTube 始めて間もないぐらいに多分認識してるんですよね。で、お互いにこうチャンネル登録し合っているというところがありまして、そうなんですよ。チャンネル登録いただいてると。しかも山川くんってたまにこうダンス解説されるんですか。トロダンサーが見てみた BTS のダンス、ふ、うんみたいなやつは、もう完全にもう僕をね、しっかりと取り入れてくださってるなっていうところもあったりとか、あとはその、僕がダンスが上手いと思う YouTuber ランキングみたいな。え、やつがあって、YouTuber さんが踊って、踊ってる人たちの中で YouTube やってる方たちで、ダンスが上手いと思うと。山川くんがダンスこの人上手いんじゃないかなって思ってくださってるランキングのトップ3ぐらいに確かね、僕を選んでいただいてるんですよね。で、その時に、なんか、あらたさんはやっぱこう、自分も踊れるんだぞっていうところを、ちゃんと出したい人なんだろうな、みたいな風に思ってます。みたいなね、ことを言っちゃって、トットコトットンという感じでございますけど、ありがとうございます、本当に。ね、というところもあって、まあ、間接的に、えー、ちょっとこう、接点がある方というのもありまして、まあ、今回の件についても、見させていただいてたところもあって、で、実際に今チャンネル、あ、活動かなを動画投稿を一旦休止しますというお話があった。わあ、ところでございまして、しょうがないのかなっていうふうに思ってしまうところがあったりします。というのも、まあ山海くんもですし、まあヒューマくんもそうなんですけど、なんかこう、お互いに言ってることは悪くない、悪くないというか、なんか、理屈はわかるというか、<笑>で、えー、お互いのその主義主張というものがあって、その信念にのっとって、こう、動画をね、出されているというところがあるので、で、どこかでその意見がバッティングしてしまうことも全然考えられるんですよ。で、えー、今起きてる事案って何かなって思ったんですけど、まあこう、ねネット上でもこう話題になってるんですけどなんでかなと思ったんですけどやっぱりその言ってる趣旨というよりかはその言い方だったりとかその態度だったりとかそのあたりが割と争点になってるのかなっていうふうに思っていてでそこがちょっとこじれてしまうのもまあこれあるあると言っちゃあれなんですけどまあなるべくしてなってるのかなっていうようなちょっと僕の中では気がしていてというのもまあ山海くんがまあ僕はこういうふうにバレーを広めていきたいっていうまあ主張に対してヒューマくんがそれは違うと思うというまあ動画を出されたということからえことが始まってるわけですよね。で、そこに対して山川くんはまあスルーすることもできたんですが、まあスルーできない事案があったというところで、そこの動画で出ている内容に対して、えー、っと、それは違うんですよねっていうことはちゃんとアンサーとして出しておきたいと。で、なんでそれを出すのかというと、まあ自分の長いこう YouTube 経歴活動の中で、まあ4年間やってらっしゃって、頑張ってますよ、本当に。すごい。もうね、そこの頑張りは同じ YouTuber として本当によくわかる。続けるのが一番大変だし、すごいこう自分の活動もやっていきながら YouTube もやってバレーを広めていたいっていうその気持ちもねすごくよくわかるんですよねでまあ自分がこう気づいてきたものそしてこれから気づいていきたいものに対してそういうまあちょっと本来の趣旨とは違うんだよねっていう,う、誤った情報に対しては、ちゃんと早めに潰しておくっていうのは、えー、当然のごとく、大事なことになってくるので、まあ、それをされているんだなっていうのも分かりましたし、ちゃんとこう、ポイントポイントをついて訂正する部分は訂正して、で、まあ、そこに対してちゃんと誤ってるところも僕は偉いなと思ったんですよね。これについては本当にすいませんっていうふうにおっしゃっていて、で、相手の、まあ、多分その、山川くん的にもヒューマくんの言いたいことはよく分かる。もうバレエ界に長くいらっしゃる方なので、そういう方と、たちの意見いい主義主張というものも存分にもう分かってらっしゃるし理解もされている方だと思うんですよねただそこに対して動画でやり取りをするっていう風になったらまあその YouTube という SNS 上でのやり取りになったらやっぱりその山海君的にも自分の土俵に向こうが上がってきたっていう状態だと思うので、そこはちゃんと、えっ、ー、と、やらせてくださいと、対応しますよっていうことで動画を出されてるんですよね。で、えー、その動画を出したものに対して、えー、おそらくですけど、まあ、山海くんのその主張だけではなくて、そこに、まあ、例えばファンの方たちの山海くんを心配する、まあ、気持ちだったりとかっていうのも乗っかって、もしかしたらそのヒューマくんのところにコメントもポンポンポンポンって結構こう、言ったんじゃないだろうかというふうに思っていて、で、その来たコメントに対して、まあ、ヒューマくん自身おそらくこういう事案に慣れてない方だと思うので、えー、なんでこんなに自分は言われなきゃいけないんだろうかとか、えー、自分が出した動画について山海さんからのそのレスポンスが来たと。で、レスポンスが来たことによって、まあ、こんなことになってるんだっていうところで、
もしかしたらその山海さんに対してのなんか意識っていうかちょっとネガティブなイメージみたいなものをさらにそこでうん増やしてしまった感じはあるんじゃないかなというふうに思っててまあコメントの中でそのお互いにすいませんでしたみたいな生意気なこと言ってすいませんっていうふうにまあヒューマー君自体言ってはいるんですけどただでもそこでは収まりきらない例えばもしかしたらコメントが来てたりとかヒューマー君自身の中で何かこう嫌だなっていうふうに思うネガティブな気持ちになってしまうような出来事がちょっとこれは想像でしかないので本当申し訳ないんですけどあったんじゃないだろうかっていうふうに僕の中では推察していてまあそういう過程があったのでで山海君的には本当に多分ヒューマー君と仲良くしたいというかお互いの,その主義主張っていうのは分かるよみたいなで僕はこういうふうにやっていきたいし何かそのヒューマー君の中で誤解を招いてしまってる部分があればちゃんと説明したいっていう気持ちが多分すごくあったと思うんですよね。ここに対してはやっぱり<笑>その年下っていうところもなんかその無視せずにというかきちんと向き合って対応していきたいっていうまあその山海君の誠実さだったりとかまああとは人の良さみたいなところが結構出てるなというふうに思っていて本当にいい人だと思うんですよねうんだからこその何かこう気持ちの部分でそこに対する多分焦燥感というか多分すぐに連絡もう返したらすぐ来てほしいぐらいの多分感じだったと思うんです。返したら送ったらすぐ連絡来ないかなみたいな。もうずっとそのことが気になっちゃうよねぐらい、多分ヒューマくんに対しての意識ってものが持ってかれちゃってる部分もあると思うし、ヒューマくんもヒューマくんでおそらくそういう自分が意図してない出来事に対して、ちょっと意地を張らなければいけないというか、意地を張っちゃってる面もあるんじゃないかなというふうに思っていて、その対応とか、そのすれ違いみたいなものが、お互いの摩擦を生んじゃってるんじゃないかなっていうふうに思うところがあります。だから、なんか、どっちかが悪いというよりかは、この SNS 上で、公の場でやり取りをしていくことの難しさっていうものが、今回多分結構浮き彫りになったんじゃないだろうかということで、えー、まあその、本来相手に求めている行動だったりとか、あ誠意っていうものに対して、そうならないような環境というものが SNS 上で生まれてしまっている。で、それは、二、えー、2社間だけのもうコミュニケーションではなく、そこに対する、えー、第三者の人たちの意見みたいなものが大きく大きく乗っかってしまったことによって生まれてるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあちょっとなんか、しょうがないというか、そういうやり取りをしようと思ったらこういうことは生まれるよねっていう。で、山川くん自身もチャンネルが非常に大きいチャンネルなので、えー、そこに対して擁護派の方がついたりとか、で、そこで、まあ、ヒューマくんに対して、山川くんをね、こんな気持ちにさせるなんてどういうことですかっていうふうに、守ってあげたくなる方の気持ちもなんかわかるというか、だからこそこう、加熱してしまった議論なんじゃないかなっていうふうに思ってるところがあります。だから、こう、なんかお互いの、うん、肩を持ちたいというよりかは、なんかその、ヒューマくんの言ってることもわかるし、山海くんの言ってることもわかるというか、なんかどっちの頭もよしよししてあげたいなっていうふうに思うんですよね。二人よりも僕は年上なので、僕は今29歳なんですよね。だからこそ、先輩としてなんか、ああ、よしよしわかったと。YouTube もやってる先輩でもありますから、よしよしわかった。<笑>ちょっと話聞くよって言って、二人をね、こう、抱きかかえてあげて、一緒にこう、あの、コロナっていうタイミングでね、ピリピリしてるところもあると思います。お互いに、こう、講演ができたりできなかったりとか、ただバレエ界を良くしていきたいっていう思いは一緒なんですけどね。ただそこがちょっとこういうところですれ違っちゃう。SNS 上のやりとりによってすれ違っちゃうっていうのが今の現状なんじゃないかなっていうふうに思うので、なんかちょっと一回ね、あのー、心を柔らかくしていただきたいなというか、頭も心も柔らかくしていただいて、で、起きている出来事ってすごく今大きく見えてしまってるかもしれないんですけど、すごいちっちゃいことだと思うんですよ、本当に。で、本来であればお二人とも優しいですし、気を使えるし、もっともっとリラックスした状態であれば今の状態について客観的に見て、あ、これはちょっと違ったなっていうふうに、多分冷静にね、自分の取った行動に対して見つめることができる方たちだとは思うんですけども、ただ、やっぱその、家中にいると、なかなかそういうことって難しいんですよね。僕もそういう経験があるのですごくわかるからこそ、一旦ちょっとこう、リラックスしていただいて、で、えー、皆さんが、皆さんが、というかその、お二人がね、思っている以上に、山川くんが感じている以上に、その、周りは、えっ、ー、と、そんなに、あの、ヒートアップしてるわけでもないし、多分そういうヒートアップしてるコメントとかもたくさん目にするとは思うんですけど、いろいろ出ると思います。この出来事に対してね、ヒューマー君はもうそういう態度したりなんとかで、山海君はこうでこうでみたいなのは、いろいろあると思うんですけど、一旦まあこう冷静になって、この物事を見て、シンプルに見つめていただいたときに、
まあ実は本当にそれぐらいのすれ違いが大きくなっちゃったんだなっていうところにこう一度ね落としどころを持っていただいて時間が経過するのを待つっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってるところでございます僕はあの盛大に山海くんをね昔から応援しているところもありますしまあヒューマくんのその踊りだったりとか動画も見ていてヒューマくんはヒューマくんなりにそのなんでしょうねバレエ界というものを良くしていきたいっていうふうに本当にまっすぐこう思ってらっしゃる方だと思うしその伝統だったりとか僕ね姉がねバレエをね今はもうこう今はもうその、習ってとかじゃないあ、習ってかななんかオンラインでやったりとか。僕もあの、ロイヤルバレエ団の方たちの YouTube チャンネル登録してたりとかしてて、バレエ見るの自体は好きなんですよ。だからこそ、そのバレエというその歴史が培ってきた素晴らしさだったりとか、そのスキルの高さ、身体能力の高さとか、そこに行き着くまでの、もう本当に、血の滲むような努力だったりとかっていうのを、ね、シルビーゲームさんのお話もされてましたしね、僕も昔、中学生ぐらいの頃にシルビーゲームさんの舞台を見たことがあったりとかしてて、そのバレエの凄さっていうのは、なんかこう、一般人として、あの、感じてる部分はあって、ダンサーとしてすごいリスペクトもあります。バレエ界に対する。だからこそ、そのヒューマくんのおっしゃってることもよくわかるし、山海くんのやりたいこともよくわかるというか、これはもう外から見ててわかることなので、一旦ここね、落ち着いていただいて、なんか、二人とも悪くないよというか、うん、そこのアウトプットの仕方で、ちょっとこういざこざが起きてしまって、まあ SNS 上でそれやったらそうなっちゃうよねっていうところが今の現状だと思うので、とにかくね、とにかく一旦ちょっと待っていただいて。で、あの、いつか日本にいらっしゃった時は僕がね、あの、浅草を案内したいなっていうふうに思いますし、ご飯でもね、食べたりとかしましょうよ。ね。もしなんかこう、三人が、三人がって勝手に僕が入っちゃってるんだけど、すみません。はい、というところなんか二人でね、こう、話せる機会とかが、本当にあったらいいんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、もしこの動画をね、見てくださっていたら、あの、なんかこう、こう、よしよしっていう風にしてあげたいなっていう風に思います。今大変だと思います。うん。わかるんですよ、僕も。あの、その、配信者側というかね、顔を出して活動していくことの難しさとか、あの、ストレスとかね、あるのわかる。めっちゃわかるからこそ、あの、ぜひ、心を穏やかにしていただきたいなっていう風に思ってます。全然関係ない映画見たりとか、あの、韓国ドラマもすごいおすすめですよ。とか、うん。あの、その年私たちはとかね、結構見ていただけたら面白いんじゃないかなとか思ったりとかしてますね。はい。すいません。なんか話ちょっとそれちゃいましたけど、僕の見解はこんな感じでございます。どうぞ、あの、お二人とも本当にこれからも、引き続き頑張っていただきたいなっていうふうに思いますし、お二人の活動をね、応援しているよというところでございますから、今ちょっと、ストレスでね、また髪の毛が減ってちょっと減っちゃったみたいな話もあったと思うんで、まあ、いたわって、じっくりシャンプーして、はい、あの、頭皮を元気にしていただけたらなというふうに思っております。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ。つい。